Xiaomi Nirvanathoda sub brand Redmi pathinga Redmi Note 7 andra budget smartphone ah China la recent ah launch pannirundanga India la maybe adutha maadam virpanaik varalam nu edirpaarkapadudhu Snapdragon 660 processor Corning Gorilla Glass 5 protection USB type C port quick charge 4 support so idala inda Redmi Note 7 la gavanikka vendiya vishayamaga irundhalum kuda idhila miga mukkiyamaana highlight ah paarkapadrathu inda phone oda camera va solalam adhaavadhu 48 megapixel la rear camera koduthirukanga budget smartphone la 48 megapixel camera kandipa yaarume edirpaadirukka maatom anyway Xiaomi koduthirukanga okay but Snapdragon 660 processor la 48 megapixel camera eppadi possible aachi because in the chipset la maximum 25 megapixel varadha support aagum so ipdi irukumbodhu Xiaomi namla cheat panna paakraangala 48 megapixel endradhu verum kan thodaippu mattum dhaana illa unmaiyagave 48 megapixel inda Redmi Note 7 la possible aagirukka so Redmi Note 7 48 megapixel ku pinnadi irukra unmaiyana kaaranam endra therinjikka inda video mulusa paarunga neenga innum nammude channel ku subscribe pannaama da subscribe pannikonga kodave inda bell button yum click pannikonga so without any further ado vaanga video ku la pogalam Actual at present 48 megapixel in the Samsung ISOCELL GM1 sensor and Sony IMX586 sensor la mattu dhaan possible so Redmi Note 7 la use pannirukra sensor paathina Samsung ISOCELL GM1 sensor dhaan adhula endha sandhegam illa but inda GM1 sensor oda pixel size paathina just 0.8 micron size la dhaan irukum appadi paakumbodhu inda Samsung GM1 sensor 48 megapixel sensor a irundhalum produce panna koodi image quality 12 megapixel la dhaan irukum mudiyum enadhu 12 megapixel dhaan ivva enna da vera oru pudhu shock tharane nu yosikireengala aamaanga 12 mega பிக்சல் தான் இமேஜ் இருக்கும் பட் இது நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் சென்சார் தான் குழப்பமா இருக்குல்ல ஆக்சுவலாக சாம்சங் சைட்லேருந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எல்லாரும் ஸ்மார்ட் ஃபோனை நல்லா ஸ்லிம் அண்ட் ஸ்லீக்காக பில் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க அதே சமயத்தில் மல்டிபிள் கேமராஸையும் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஃபிட் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க அதை தான் மக்களும் விரும்புகிறாங்க இப்படி இருக்கும்போது இமேஜ் சென்சார் பிக்சல் சைஸை கம்மி பண்ணால் தான் முடியும் ஸோ சாம்சங்கோட லேட்டஸ்ட் பிக்சல் ஐசோலேஷன் டெக்னாலஜியில் டெவலப் ஆகியிருக்கிற சாம்சங் ஐசோசல் ஜிஎம் ஒன் சென்சார் இதற்கான தீர்வை கொடுத்துருப்பதாக தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஎம் ஒன் சென்சரோட பிக்சல் சைஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரான் சைஸில் அது மட்டும் இல்லாமல் இதன் காரணமா அதிகமான பிக்சல் சியூம் சென்சார்ல ஆட் பண்ண முடியும் சோ இந்த சாம்சங் ஜிஎம் ஒன் சென்சார்ல நாற்பத்தெட்டு மில்லியன் இண்டிவிஜுவல் பிக்சல் இருக்கு இது நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் சென்சார் தான் பட் ஃபேக்ட் என்னன்னா இதனால பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் இமேஜ் தான் கொடுக்க முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் இதனுடைய பிக்சல் சைஸ் சோ இங்கேயே உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸ்னாப் டிராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ப்ராசஸரோட இருபத்தஞ்சு மெகா பிக்சல் லிமிட்டை விட இந்த ரெட்மி நோட் செவன் போன்ல கம்மியான பிக்சல் தான் இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு அப்ப நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் சொல்லி ஷாமி நம்மள ஏமாத்திருக்காங்களா ஜிஎம் ஒன் சென்சார்ல நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சலுக்கு இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதான்னு கேட்டீங்கன்னா ஷாமி நம்மள ஏமாத்தல ஜிஎம் ஒன் சென்சாரில் நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் அளவிலான இமேஜை கொடுக்க முடியும் எப்படின்னா பிக்சல் பைனிங் என்ற ஒரு டெக்னாலஜி மூலமாக இது பாசிபிள் ஆகியிருக்கு வில் அதை கேமரா பேசிக்லேருந்து தெளிவாக பார்ப்போம் ஸோ டிஜிட்டல் கேமராஸ்னு எடுத்துட்டோம்னா அதில் பேசிக்காக ஒரு சென்சார் இருக்கும் பட் அந்த சென்சார் இமேஜஸ் ஆஃப் ஒன்லி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலரில் மட்டும் தான் கேப்சர் பண்ணும் வெல் இந்த பேசிக் சென்சாருக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா பேயர் ஃபில்டர் என்ற ஒரு அரே ஆஃப் ரெட் ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் கலர் உள்ள ஃபில்டர் ஒன்று பிளேஸ் ஆகியிருக்கும் இதான் பார்த்தீங்கன்னா கேப்சர் பண்ணுற இமேஜஸ்க்கு கலர்ஸை ஆட் பண்ணும் ஸோ எப்படி இந்த பேயர் ஃபில்டர் கலர்ஸை ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சலுக்கு மூணு கலர் என்ற பேசிஸில் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரெட் அண்ட் ப்ளூ கலரையும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு அதாவது டபுளாக க்ரீன் கலரையும் ஆட் பண்ணும் ஸோ க்ரீன் கலர் மட்டும் ஏன் ஐம்பது பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கலர்ஸை விட நம்முடைய கண்களுக்கு க்ரீன் கலர் நல்லா சென்சிட்டிவாக இருக்கும் என்ற காரணத்தினால தான் ஓகே இப்போ கேமரா சிஸ்டமோட கோர் செக்ஷன் சொல்லப்படுற ஐஎஸ்பி இமேஜ் சிக்னல் ப்ராசர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் கலரை ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் இமேஜாக கொண்டு வரும் இந்த ப்ராசஸிங்கை டெமோ சைஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெல் ஒரு பிக்சலுக்கு ஒரு ரெட் ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் கலர் என்றது நார்மல் சென்சார்ல பேர் ஃபில்டர் அலோ பண்ற கலர் குவான்டிட்டி பட் இந்த சாம்சங் ஜிஎம் ஒன் சென்சார்ல பாத்தீங்கன்னா நார்மல் சென்சார்ல வர பேர் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணாம அதற்கு பதில் குவாட் பேர் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதனால இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிக்சலுக்கு ஒரு ரெட் ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் கலருக்கு பதில் இந்த குவாட் பேர் ஃபில்டர் நாலு பிக்சலுக்கும் சேர்த்து தான் ஒரு ரெட் ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் கலர் அலோ பண்ணும் இப்படி இந்த ஜிஎம் ஒன் சென்சார்ல நாலு பிக்சல்ஸ் கம்பைன் ஆகி டூ இன்டு டூ அரேவா வரதால ஐஎஸ்பி எல்லாம் அந்த நாலு பிக்சல்ஸும் தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் பிக்சல்ஸ் ஆனால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாம நாலு பிக்சல்ஸையும் சேர்த்து ஒரு பெரிய பிக்சலை தான் கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ இப்படி பிக்சல்ஸ் கம்பைன் ஆகி வர ப்ராசஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் பைனிங்னு சொல்லுவோம் வெல் சாம்சங்
பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஷாமியும் பார்த்தீங்கன்னா சில சாஃப்ட்வேர் ப்ராசிங் மூலமாக ஓவரால் இமேஜ் குவாலிட்டி அனான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் ஒரு ப்ராப்பர் நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் இமேஜ் ரேஞ்சுக்கு இல்லைனாலும் சமாவ் அதற்கு நிகரான டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அக்யூரேசியை இமேஜில் கொண்டு வர முடியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன் அடிஷன் இந்த சாம்சங் ஜிஎம் ஒன் சென்சாரில் அக்யூரேட் இமேஜ்க்கான கைரோ பெஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் அண்ட் ரியல் டைம் எஸ்டிஆர் ஃபீச்சரும் இருக்குது ஸோ தட் இமேஜில் நல்ல பேலன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷர் ரிச் கலர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் எனதா இருந்தாலும் ஷாமி இந்த ஜிஎம் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் சென்சாரை ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் இமேஜ் ரேஞ்சுக்கு ரிலேட்டடாக அட்வர்டைஸ் பண்ணது கொஞ்சம் ஓவர் தான் என்ஹான்ஸ்டு ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் கேமரான்னு தான் சொல்லியிருக்கணும் எனவே ரெட்மி நோட் செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் கேமரா பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஷாமி இப்படி அட்வர்டைஸ் பண்ணது சரியா இல்லையா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலை கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் உங்களை அடுத்த டெக் வீடியோவில் சந்திக்கிற வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகி